എന്ത് വന്നാലും ഇവിടുന്ന് മാറൂല അല്ലെ അടിപൊളി അടിപൊളി ഇതാണ് സ്വർഗം അല്ലെ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കെയിൻസിലെ യാരാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായ അബോജിയൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വ്ളോഗ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മുന്നത്തെ സിഡ്നി വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അവരെ ഫസ്റ്റ് നേഷൻസ് പീപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാനത് പറയാത്തത് അവർ ഫസ്റ്റ് നേഷൻസ് പീപ്പിൾ തന്നെയാണ് കാരണം അവരുടെ മുൻ തലമുറയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പീപ്പിൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് അബോജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ അവരെടുത്ത് കൂടുതൽ ഇടപഴകിയാലാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു എന്തായാലും അതൊക്കെ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു വരുന്ന വഴിക്ക് തീരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നല്ല മഴയും അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് നല്ല വിഷപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കരിമ്പിന്റെ പാടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കരിമ്പിന്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നത് ക്യൂൻസ് ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് അത് മാത്രല്ല ക്യൂൻസ് ലാൻഡിലെ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാരയുടെ ഏകദേശം എൺപത് ടു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹംഗ്രി ജാക്സിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിടയിൽ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയ നമ്മള് പോവാനെ അങ്ങനെ നമ്മള് കെയിൻസിലോട്ട് തിരിച്ചെത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഹംഗ്രി ജാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓസ്ട്രേലിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ പേര് ബേഗ് കിങ് എന്നാണ് അതിനുള്ളൊരു റീസൺ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടോ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലത്തെ ഒരു മലയാളി താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ മലയാളിയുടെ വീട് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ കെയിൻസിലുള്ളത് മുന്നേ നമ്മൾ ടൗൺ ഹൗസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കെയിൻസിലെ നല്ല പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ ഒരു വീട് പോക്ക് കെയിൻസ് ശരിക്കും ഒരു സ്വർഗമാണെന്ന് ഇവിടെ കണ്ട ഒരുപാട് മലയാളികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്വർഗമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടറിയാം നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പൂളുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുളിക്കാനും വലിയ താഴ്ചയുള്ള പൂളൊന്നല്ല ചെറിയൊരു പൂൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കെയിൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡേ റെൻറ്റ് റേറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ താഴെ നമ്മളെ അച്ചായൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക അച്ചായൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് റൂം എടുത്ത് താമസിക്കാം ഇവിടുത്തെ വ്യൂ നോക്ക് ഓക്കെ മല മല മലകൾ വ്യൂ ഗംഭീര വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഈ ഇവർ പാലക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാല കോട്ടയം ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു മല ആ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലുള്ള വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുക വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചക്ക് താമസിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച താമസിക്കുക പത്ത് ദിവസം താമസിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം താമസിക്കുക അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് വീടൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് പോണേക്കാളും ഒരു സംഭവം കാണിച്ചുതരാം എവിടെക്കാണ് വെച്ചാൽ പോണത് ഇതിന് മറ്റേ വീടിൻ്റെ അതിരല്ലേ മതിലിന് പകരം കമ്പി വലി കെട്ടിയേക്കാണ് ഇത് പുറം പോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആ അതേ ഓറഞ്ച് അല്ല കാണുന്നത് ആ ഓറഞ്ച് നാരങ്ങേ ഓറഞ്ച് ചെറുനാരങ്ങ ചെറുതല്ലേ പിന്നെ പലതരം എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാൻഡ്രിങ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാ
തൊട്ടപ്പുറത്ത് ക്രീക്ക് ആണ് തോട് പോണ്ട് അത് നമ്മളെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളം പോകുന്നതിന് ക്രീക്ക് എന്ന് പറയാ നമ്മളവിടെ ക്രീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ക്രീക്ക് ഹാർബർ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അടിപൊളി കൊലക്കണക്കിന് നോക്കിയ കൊലക്കല കൊല ആണല്ലേ മാങ്ങൊന്നായിട്ടില്ല ആ ഇതെന്ത് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കണ്ടാ ചില മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്കാരെങ്കിലും ഇതെന്ത് ഫ്രൂട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് തോന്നി കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല അടിപൊളി ഇപ്പുറത്ത് ഓക്കെ ഇതവർ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അവരിപ്പോൾ വീട് മേടിച്ചിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്ലിയർ ആക്കണേ ചെയ്ത് ആയി വരുന്നുള്ളൂ ആണുള്ളൂ അല്ലേ എത്ര നാളായി അവർ മേടിച്ചിട്ട് കോഴി കോഴിയുടെ കൂടായിരുന്നു അവിടെ അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു അല്ലേ അതെ അല്ലേ ആ ഇതിപ്പോ മേടിച്ചിട്ട് എത്ര ആയിപ്പോ അതെ വീടിന്റെ ഓണർ പാലക്കാരനായിട്ടുള്ള ജോൺസ് ജോസഫ് ആന്റണി 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 അതെ അല്ലേ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു യു കെയില് പതിമൂന്ന് വർഷം അതിനുശേഷം അവസാനം നേരെ പേർത്തി പോയി പേർത്തി കണ്ടെത്തണത് അങ്ങനെ അവസാനം ഗെയിംസ് ഒന്നും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ലേക്കാളും ശരിക്കും കേരളത്തിലൊന്നും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ജന്മ സത്യം ഇവിടെ ഗാരേജും ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ഗാരേജ് ആണോ എന്തിനു സാലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടില്ല ഇത് നാളികളൊക്കെ എടുക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മള് നേരത്തെ ഈ ആരാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ അബോജിനീസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഇവര് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളി ഞായറാഴ്ച ആവുമ്പോ ഇവര് തേങ്ങ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പോകും ഇവിടെ പുറം പോക്കിൽ എന്ത് എടുക്കാനും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇവര് ഇതൊക്കെ പണി നമ്മളവിടെ കാശ് എടുത്ത് മേടിക്കുന്നത് ഇവര് ഓസിക്ക് ഇതാക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ആന്റിനയുടെ വൈഫിന് എന്താ പേര് ലിനി യു കെയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്ത് വന്നാലും ഇവിടുന്ന് മാറൂല അല്ലെ അടിപൊളി അടിപൊളി ഇതാണ് സ്വർഗം അല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ യു കെയില് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇനി ഇവിടേക്ക് വരണം അറിയാലോ ഇനി കെയിൻസിൽക്ക് അതെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ പി ഒ സച്ച പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കൊണ്ട് നിൽക്കുകളില്ല അത്ര അധികം കൊടുക്കണില്ല അത്ര അധികം ആൾക്കാരാണ് കെയിൻസിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള സിഡ്നി മെൽബണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത് എന്താണ് ഞാൻ കാണിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇതല്ലേ ആര്യവേപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ആയിട്ടുള്ള വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം ആയിട്ടുള്ള വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരാതെ നിങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് അതല്ലേ അടിപൊളി ഇതിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടണ്ടോ അപ്പൊ ചെയ്യാനായിട്ട് അതെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലേ ഉണങ്ങി പോയി ആ നോക്കി നിങ്ങളെ നോക്കിയ ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം വെച്ചാല് നോക്കിയ അത് വാഴ കൊലച്ചിട്ട് പഴുത്തിട്ട് ആരും പൊട്ടിക്കാണ്ടോ പറിക്കാണ്ടോ ഇരുന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിപ്പോയതാണ
അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് അവർ വീട്ടിൽ പഴക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ചെയ്യൂല അവർ പറിക്കാൻ കൂടി ഇല്ല പക്ഷെ അവർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കും പക്ഷെ അവർ വീട്ടിൽ കഴിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ പോയി പറിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാ പക്ഷെ നമുക്കിത് കേൾക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വെറുതെ പഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ നേരെ നമ്മൾ വൈക്കോല കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും പഴുപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താ അടിപൊളി ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലല്ല അതുപോലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണത് ശരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് വീട് എടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് വന്നിരുന്നു വീട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു അതെ അല്ലേ നവംബറിൽ ഇതിലെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ബ്രിസ്ബൈൻ്റെ വന്നു അപ്പൊ ബ്രിസ്ബൈനൊന്നും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പെർത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് വേസ്റ്റ് അല്ല ഈ യു കെ നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ യു കെയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ വീടും ആ ഒരു സൗകര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ യു കെയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോ നോർവിച്ച് അപ്പൊ അതൊരു സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് ഇവന് എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും ഒരുപാട് ദൂരം പോകേണ്ടി വരും അല്ലേ ഓ ഈ ഈ തണുപ്പും ഈ മഞ്ഞൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്താവും അല്ലേ ശരിക്കും അതെ ആ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ സൈഡ് ഒരു കാർഡ് പോലെ കിടക്കണം ഒരു ടെൻഷനും പേടിയൊന്നും അതല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഏജന്റുകൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഏജന്റുകളൊക്കെ വരുമോ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണല്ലേ റയർ ആണ് അല്ലേ ആണല്ലേ അതിശേരി ഇവിടെ എന്താണ് ഇതെന്താ സംഭവം അതല്ലേ പേര ആ അതെ പേരക്കേടെ അപ്പൊ നല്ല കാന്താരി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂലേ സാധാരണ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന പാരന് പറഞ്ഞിട്ട് കാന്താരിയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഫ്രോസൺ ആക്കിയിട്ട് അല്ല മറ്റേ ജോസഫ് ഏട്ടന്റെ കടയിൽ കാന്താരി ഫ്രോസൺ ഉണ്ട് അതായത് ഞാനും ബൽബള്ള പ്രാവശ്യം വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുത് ചോന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി പൊട്ടിക്ക വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വേറൊരു മലയാളി വരരുത് മലയാളി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കും അതൊക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ക്രീക്കിന്റെ കാര്യം ഇതിനാണ് അവര് ചെറിയ ക്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉണ്ട് നിങ്ങള് കോട്ടയം നിങ്ങള് കോട്ടയം പാലയില് എന്താണ് മറ്റേ ആ ഒരു മീനച്ചിലാറ്റിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വീട് താമസിക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ആര് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടായി അടി അതെ വലിയ പേരക്ക നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇരുട്ട് പോലെ ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല അടിപൊളി കിട്ടാ എന്തായാലും അല്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് കെയിൻസിൽ വന്നപ്പോ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും മെൽബേണിലും സിറ്റിയിലും ഒന്നും കാണാത്ത എല്ലാ പ്രകൃതിക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയേക്കാണ് ഒരു സ്ഥലം ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടോ ഉണ്ടാക്കിട്ടോ എന്നല്ല അത് അങ്ങനെ വളരെ തന്നെ വെട്ടു ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും വെജിറ്റബിൾസ് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഒരുപാട് ലാഭിക്ക നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്യാങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് അടിപൊളി ഫുട്ബോളോ ക്രിക്കറ്റോ ഒക്കെ കളിക്കുക അതല്ലേ അതല്ലേ അതിനാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് 
ആ വീടും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളും ഏതൊരു മലയാളിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് താമസിക്കണമെന്ന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ഒരു സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി ഇതേപോലൊരു വീടും ചുറ്റുമുള്ള ഇതേപോലുള്ള കാഴ്ചകളും നല്ല പറമ്പും ഓടി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യം തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെറുതെ അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു വാക്കിനോട് ഞാനും യോജിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ആ ഒരു വീടും ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് കെയിൻസിലെ കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളപ്പോ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടല്ലോ നമുക്കിനി ഉള്ളിൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇത് ശരിക്കും എന്തായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ഡോർ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരിപ്പോ മേടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരിപ്പോ മേടിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമ് ഏ കിച്ചൺ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ദോശയും പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി ചൂട്ടോ കൂടി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളിലത്തെ വീഡിയോസും അധികം കാണിക്കണില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ എന്തായാലും പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് കാണിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല ചായ ഇത് ഉപ്പേരി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർത്ത് അവസാന വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറുപഴം ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ മങ്കി ബനാന മങ്കി ബനാന മേടിച്ചതാണോ മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം യു കെയിൽ താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പതിമൂന്ന് വർഷം യു കെയിൽ താമസിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തോളം പേർത്തിൽ താമസിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്വർഗം പറഞ്ഞു ശരിക്കും സ്വർഗം തന്നെയാണോ ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അതുപോലെ യു കെയിലെ വെതർ ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കുറവുകളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചവരുമാണ് അതിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സ്വർഗമാണ് പക്ഷെ വെർത്തി ഞങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യത്തെ ഇന്നിന്റെ മാസമൊക്കെ നല്ല വെതറായിരുന്നു അപ്പൊ യു കെനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പെർത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ പെർത്ത് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് യു കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കെയിൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വേറെ ഒരു സിറ്റിയും ഒന്നുമല്ല 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെട്രോപോളിറ്റിയൻ സിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയ സിറ്റിയിലെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫാമിലി ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റിലാകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിന്റെ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല അതും വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മാത്രമേ നല്ല ചൂടുള്ള സമയം മാക്സിമം പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത് വേർക്കാനാണ് അതിന്റെ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വേർക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും വേർക്കില്ല കാരണം അതുപോലെ തണുപ്പാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വർഗമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുട്ടികള് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അടുത്ത് ജോലി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ മതി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ സ്വസ്ഥായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇതേപോലെ ഫുഡും അടിച്ച് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇനിയിപ്പൊ കാന്താരി ഇടക്ക് വീട്ടിൽ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കപ്പ വാഴ എല്ലാ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത പല ഫ്രൂട്ട് ട്രീസും മെറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
ും എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നേലും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നേലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോ ഇതാണ് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങള് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇറങ്ങാണ് ഓക്കെ